emociones, pero la poesía sigue cantando dentro de ella misma. Esto es algo que a mí me parece muy conmovedor, porque la poesía parece no tener sentido, parece no referirse al mundo, pero siempre se celebra a sí misma. Octavio Paz en el 74 lo dijo, la negación ha dejado de ser creador. O sea, esa negación que se agota en sí misma, que se vuelve estéril, es la que nos ha llevado a trabajar con la materia verbal, a hacer crítica y nostalgia del pasado. En unos casos puede ser neobarroca, en otros casos puede ser sencilla, directa, y en, un, en otros, como en el, en el libro de Joaquín, tiene uh, la mezcla de todo. Tiene el centro de nuestra memoria, que es el patio. Tiene a su vez los escombros de todas las utopías que se volvieron polvo, pero tiene a su vez esos espejos de agua que ahora se han hecho en torno a las torres gemelas para que quizás la gente en silencio se mire a sí misma. Y los escombros no serán los cimientos de los nuevos palacios, sino servirán apenas para reclinar en ellos una muy larga tapita. Este libro está cansado, pero al mismo tiempo esta es la honestidad. Por eso él pone en duda la poesía, pero porque hay que ponerla siempre para volver a cantar. Muchas gracias.